Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Испании. Благодарю всех за интерес к моему каналу. Особое спасибо за лайки и комментарии. И отдельное спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья. Сегодня у меня рассказ о наболевшем, о ситуации с преступностью в странах Северной Европы. Идем ли мы по шведскому пути? У меня есть несколько видео на тему шведских банд, которые бесчинствуют в Швеции, ссылка в описании, которые отметились в Испании, ссылка в описании, и в Финляндии. Продолжаем эту горестную тему. В понедельник, 18 ноября, 14-летний подросток был арестован за стрельбу в одном из торговых центров Стокгольма. Выстрелы раздались в торговом центре Кунгискурва на юге Стокгольма, прямо в разгар рабочего дня. Там было много посетителей, пришедших на обед. Выстрелы были направлены на сотрудника одного из ресторанов. 14-летнего 14 подозреваемого удалось быстро задержать. Дети и молодые люди вербуются в интернете и разъезжаются по всей Швеции, чтобы устроить акты насилия за вознаграждение. И это уже стало нормой для Швеции. Об этом говорит Эрик Линдблад, сотрудник полицейского подразделения ФРИК по противодействию организованной преступности. Детей, которым все чаще не исполнилось 15 лет, вербуют на интернет-форумах, которые привлекают тысячи участников. Все это чрезвычайно серьезно, и нам нужно что-то решать. В бандитской среде сохраняется постоянный спрос на людей, которые согласятся совершить тяжкие насильственные преступления, такие как взрывы и убийства, говорит он. В то же время шведская полиция научилась лучше работать по таким делам. Только в этом году было предотвращено около 150 насильственных преступлений, многие из которых должны были совершить дети. Если раньше киллеров искали где-то в Даркнете, то теперь вербовка идет открыто. Например, в Телеграме под рубрикой «Работа». Тексты со смайликами. Пистолет означает «убийство», а яблоки – «ручные гранаты». Нужен киллер в Дании полмиллиона крон или около 48 500 евро. Дальше для простоты восприятия я буду озвучить прескурант в евро. Итак, взрывные работы в Стокгольме – 8700 евро. Подбросить гранату в Дании – 6000 евро. Оплачиваем все расходы. Иногда указано рабочее время, как в обычном объявлении о работе. Ищем курьера по доставке амфетамина в районе Стокгольма. Рабочее время с полудня до полуночи. Необходим собственный автомобиль. Дневная зарплата от 260 до 350 евро. Но, говорят специалисты, нет никакой гарантии, что обещанное вознаграждение будет выплачено. Некоторые получают меньшие суммы, вовсе не те, о которых договаривались, а многие вообще ничего не получают из-за арестов. Особенно востребованы на опасную работу женщины, поскольку они вызывают меньше подозрений, чем мужчины. Молодые люди, даже дети, сами предлагают свои услуги в социальных сетях. Парень 17 лет, ищу работу продавца, сами знаете чего, в районе таком-то. Или девушка, 21 год, берусь за любую работу. Задания с подробностями о целях, оружии и оплате публикуются в анонимных чатах. После давления со стороны полиции недавно была закрыта группа в Телеграм с тысячами участников, где рекламировались контракты на убийства и взрывы. Факт, что многим детям еще нет 15 лет, усложняет ситуацию, поскольку в Швеции полиция не может задерживать детей. Есть примеры, когда детей, подозреваемых в серьезных преступлениях, отправляли домой вместо кутузки. Подростки хотят больших и быстрых денег. Этим детям действительно все равно, в кого стрелять, рассказывает Линдблад в газете «Свенска Дагбладет». Серьезной ситуации подтверждает детектив Йохан Аксельсон, руководитель следственного отдела по расследованию тяжких насильственных преступлений в Гетеборге. «За 20 лет, что я занимаюсь организованной преступностью, все изменилось. С каждым днем становится все хуже», – заявил он местному изданию. Нередко молодые киллеры действуют по приказу криминальных сетей, лидеры которых находятся за границей. Теперь внимание! Согласно данным Совета по предупреждению преступности, 
за большей частью молодежного насилия стоят иммигранты. 6 из 10 преступников в возрасте от 15 до 17 лет, которые подозревались в тяжких преступлениях в период с 2018 по 2022 год, либо родились за границей, либо имели обоих родителей иностранного происхождения. Приехали! Тут не вызывает удивления стремление Дании свести количество наезжающих к нулю. Смотрите видео, ссылка в описании. Прежде выражение ситуации в Швеции описывал серьезные преступления в Швеции. Но выражение уже устарело. Теперь речь идет о ситуации в странах Северной Европы. Полиция в северных странах Европы не справляется с нашествием банд из Швеции. Полицейские организации Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии и Исландии сделали совместное заявление, в котором говорится, полиция больше не в состоянии предотвращать распространение бандитизма, ставшего проблемой для стран Северной Европы. Сегодняшняя организованная преступность захватывает новые рынки для торговли наркотиками и оружием, контрабанды людей и проституции, а также серьезных экономических преступлений. Ни одна скандинавская страна не застрахована от этого. Преступность настолько выросла, что мы больше не можем выполнять свою работу, как раньше. В Швеции банды нанимают киллеров, детей. Дети убивают других детей. В стране происходят убийства и взрывы, а преступность угрожает социальной стабильности. В Дании уже долгое время сложная ситуация с преступностью. Датские ОПГ через соцсети вербуют молодых шведов для совершения тяжких преступлений в Дании. Прошлым летом в Дании за голову схватились от нашествия шведских детей солдат. Было арестовано несколько молодых шведов по подозрению в перестрелках и взрывах. По слухам, идет криминальная война. Якобы датские банды захватили крупные партии наркотиков у шведских банд и началась экскалация. Бьются и шведские банды с датскими, и банды из одной страны, а иногда даже и внутри банд идет война. Молодые шведы, которые берутся за криминальные дела в Дании, не соображают, что Дания – это вам не Швеция. Наказания в Дании жестче, чем в Швеции. В Дании их могут сурово, по европейским меркам сурово, наказать. И то, что им меньше 18 лет, не имеет значения. В Дании за некоторые серьезные преступления, связанные с ОПГ, может быть назначено наказание в два раза превышающее стандартное наказание. Минимальный возраст уголовной ответственности в Дании составляет 15 лет. Шведские банды на слуху не только в Дании. В Норвегии шведские банды обосновались по всей стране. Их интересует порт Осло как ворота для наркотиков в Европу. Вещества в контейнерах идут из Южной Америки в Осло, потому что ЕС ужесточил таможенный контроль в своих портах. В Норвегии резко возросли объемы изъятий кокаина, особенно в порту Осло. Шведские наркосети привозят и распространяют дурь в Норвегии. Оттуда идут дурь и в Финляндию. Там же и сопутствующие преступления, отмывание денег, экономическая преступность, насилие и угрозы. Следуя шведской модели, бандиты пытаются вербовать местную молодежь и даже детей для участия в их преступной деятельности. Насилие и серьезная преступность среди молодежи и несовершеннолетних в Норвегии развиваются в угрожающем направлении. В Исландии количество убийств находится на рекордно высоком уровне. В Финляндии Полиция конфисковала недавно рекордно крупную партию амфетамина – 42 килограмма доставленного контрабандой из Швеции. При этом было конфисковано 13 единиц огнестрельного оружия, другие наркотики и 9 килограмм взрывчатки. Шведские ОПГ завозят в Финляндию наркотики для финских коллег, но пока нет никаких признаков, что какая-то шведская банда обосновалась в Финляндии и захватила здесь индустрию, говорят финские полиции. Финский суд вынес решение по делу шведской ОПГ под названием «Дэтс Патрулен» – «Патруль смерти». 
Нас Сар Абдурахман Мусан 25 лет, Захария Саид Мухаммедин 25 лет, Насан Абдукадир Мухаммедин 21 год, Мухаммед Абдукадир Кахсен 23 года, Фархан Мухаммед Амарин 29 лет и Мацен Амирин 25 лет получили по 10 лет тюремного заключения. Всего по делу предъявлено обвинение 28 лицам, из которых подавляющее большинство было моложе 30 лет. В принципе, это все, что нам нужно знать о шведской мафии. Что же делать? Полицейские организации северных стран Европы требуют принятия ряда мер по снижению преступности. Во-первых, необходимо увеличить штат полицейских и проанализировать, какие специалисты нужны будут полиции в будущем. Криминальные сети быстро осваивают новые технологии, быстро адаптируются и быстро внедряют новые методы работы. Полиция должна быть впереди них. Необходимо тесное и эффективное сотрудничество между странами. В настоящее время сотрудничество между полицейскими есть, но, по мнению полицейских организаций, этого недостаточно. Полицейские хотят принимать участие в разработке новых методов борьбы с трансграничной преступностью. Мы привыкли работать через границы и знаем, что нужно для эффективной работы. Полиция может многое, но не все и не в одиночку. Во всех странах, независимо от состава правительства, необходимо провести еще большую работу для того, чтобы остановить вербовку молодежи в преступные сети. Нужно адекватное финансирование школ и социальных служб, нужно трудоустраивать молодежь, нужно интегрировать детей и молодежь в общество, чтобы дать молодежи и детям уверенность в будущем и укрепить авторитет взрослых. Нужны совместные усилия, чтобы сделать Северную Европу более безопасной. Когда мы принимаем правильные решения и сотрудничаем, единственный проигравший – это преступность. Полицейские надеются, что с дополнительными силами они смогут работать на упреждение и предотвращать планируемые бандитами преступления. А на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч! Всем пока!